的李秋离，造不良人追杀，数月间行功。丁字癸卯，江国寻到天子遗体，故今日发骚，将天子与昭宗合葬，葬于和陵。未能名正言顺的登基，那李嗣源真是煞费了苦心。李公子他，想必还被困在洛阳。季如雪，在，你即刻启程，去河里。可齐国现在……齐国有我，你现在做的，也是为了齐国。遵命。燕国，今日卯时，漠北大军再次攻齐，战况如何？漠北三十万大军，占齐国大小城池六座，齐王亲率主力，于今日元州城外伏击，齐军大破漠北先锋，但三万齐军止于八千，现据守元州城。下去吧。是。再这样下去，漠北若是再犯，齐军怕是挡不住啊。那还不是他齐王自投河吃。监国，您几次提出要出兵援齐，都被他拒绝。这齐王再是厉害，又如何抵挡千军万马？正是，若齐王能像蜀王、吴王那样，早早的归顺朝廷，也不会被漠北的蛮人给盯上。监国大人，蜀地禁地紧邻齐国，若齐国沦陷，臣恐唇亡齿寒。孟先生所言极是，那便从即日起，所有与齐国接壤之地，皆需封城戒严，严禁出入。你们护好自家百姓，监国自会护你们周全。放心，齐王虽拥兵自重，但齐国百姓无罪。那漠北蛮人欲踏破中原，欺我百姓，我李思源必将其一一诛杀，逐出中原。监国有帝王之胸襟，枭雄之气骨，臣钦佩不已。今日群贤毕至，在此，臣斗胆有个提议。哦，说来听听。今漠北大举南下进犯中原，朝廷内外人心惶惶，形势如此严峻，而国不可一日无君。臣斗胆请监国登基上位。大胆！天子刚去，你便如此妄言，是要置我于不义吗？臣万万不敢。臣只是认为，监国替天子掌国以来，已近乎一统中原，终结乱世，天下百姓无不称道。此时漠北来犯，是欺我中原无主。住口！臣父义，石大人所言非虚。君不可一日无帅，国不可一日无君。大敌当前，还请监国登基上位。请监国登基上位，佑我大唐。请监国登基上位，佑我大唐。请监国登基上位。此事事关天下之苍生，还请监国尽快定夺。好，今有外患，局势动荡，为救百姓于水火，我身为监国义不容辞。待我打退漠北，护住齐国，便担下这天下大任。
，都退下吧。臣告退。小婿，恭祝泰山登基称帝。你今日之举，引瓜李之险，岂不知多言可畏，辟之防川？今后小婿必当谨言慎行，必显守义。哼。对了，小婿刚得到消息，漠北的耶律宝。这漠北王后，当真是厉害。确实，非凡人也。两军合作，皆为利。要我漠北替你们伐齐，对我漠北，利在何处？此利在您，不在漠北。哦，此话怎讲？听闻在漠北，夫人权力与漠北王不分上下，这让漠北王。很是忌惮。夫人可知，漠北的几位官员曾到潭州密谈，他们都想为漠北王解忧，架空您的兵权。这是那些人的名单，小小心意，不成敬意。大哥，是已妥当。这漠北的小玩意儿，看来颇合您的心意啊！你无事便退下。呃，呃是，臣告退。嗯，中原的天子死了，这漠北也要变天了。哎呀，这大晚上的，王后将所有人都找来，是为何事啊？估计是要宣布新王继位，先王一命是让东丹王继位，难道说这么不见得？王后不喜欢东丹王。应天王后到，王后万福，众卿平身，谢王后。先王去的突然，让各位受惊了，但国不可一日无君。今夜召见，便是告知众卿，漠北王位将由大元帅耶律遥光继任。在他继任前，漠北由我摄政。禀应天王后，根据国法及先王遗愿，你应是身为世子的东丹王继位。您这般做，不合国法。请应天王后，准东丹王继位。请应天王后，准东丹王继位。我漠北历来以武力国，如今与中原开战，大元帅所向披靡，为漠北开疆扩土，这才是漠北的王，而东丹王。只会琴棋书画，如何担此重任？可这王位是先王弥留给东丹王的，您这么做，是在违背先王的旨意。那为后今日，便开了这先例。这你们一口一个先王，如此忠心耿耿，让人欣慰。也不枉他生前对你们的器重。如今先王离去，你们可思念他？受先王之恩，岂能不思？好，那你们就去陪他吧。啊！这这这这是干什么呀？啊！这这这这请大人们。为先王殉葬！你这是干什么？啊、放开我！
，你们呢？也可思念先王。漠北，岂有不思先王之人？如此一来，难道漠北人人都要殉葬？自然是要派与先王亲近之人前去侍奉，譬如赵将军。在漠北武将中，你与先王关系颇为亲近。你可愿前去侍奉先王？臣愿望。可先王亲近之人莫过于王后，王后为何不以身殉？我等臣子前去，哪能如先王之意？漠北如今正值战乱，国家无主，本后因摄政掌国，暂时无法出身。不如。我漠北武将向来以战死沙场为荣，近日前去侍奉先王之人足矣。漠北正与中原交战，赵将军可愿留下为漠北征战？臣愿战死沙场。好，今日之事，可还有异议？细听王后之命。两次绑走我女儿上饶，夜前更是差点毁了整个太原。如此草菅人命，如今也配登基？李嗣源窥探皇位，让天子与不良人敌对仇杀，此事朝中无人不知。只是杨赦与李少荣两位大人身死后，这朝堂便是他李嗣源一人的了。朝中也许会有人知晓他的真面目，但百姓不知。他借天子之名监国，已近乎一统中原。如今天子驾崩，哎，以李嗣源的秉性，今日的齐国便是日后的我们。若让他称帝，必会削藩啊！如今只有臣李嗣源还未登基，错误尚能补救，我们一起出兵反了他。禀齐王，给蜀王的信已发出。好。下去了，齐王，蜀王虽不像其他人那般谄媚，但毕竟也是监国的人，他会帮我们吗？此事，本王也无把握。但齐军已受重创，必须寻求援兵。漠北百万铁骑，我们拿什么等？我们不能反，百姓刚刚脱离战乱，再起战端，不得民心。不仅如此。我们还会被李嗣源扣上反臣的罪名。若天子刚刚驾崩，我们便按耐不住要造反，定会联合其他封地的王侯，将我们逐一剿灭。那怎么办？数月前，有人没预料到如今局势。什么？兵、啊、亲王，飞鸽传书，呈上来
，那人将他的推测都写于这锦囊之中。只可惜，我未信其言。那此人是谁？张子凡。张天师与本王次子马西生是故友，他某日突然派人将一锦囊送至府上，要本王勿信监国之言。且还指出莫被攻其之因，是因监国会以利相诱，主动要莫被与其联合。原来如此，莫被全力攻其，纵使齐王有通天本领，又如何能挡那百万大军？早该想到，莫被攻占齐国后，李思源便有理由对齐国施以援手。到时百姓眼中看到的就是那李思源击退了莫北军，保住了齐国。之后，之后，李嗣源便可一统中原，顺势登基，久诈至极。怪不得他要所有紧邻齐国之地，紧锁城门，严禁出入，是怕我们会出兵援齐呀。楚王殿下，既然这位张天师料事如神，那他可有应对之策？何谈？这张子凡又如何能办到？听闻战事不利，父王病逝，你为何留下口谕，不让我撤兵回漠北？而你在朝堂之上，杀了你。母后，你的手。跪下，跪下。虎儿瑶光，你心里清楚，母后一直想让你做下一任漠北的王。所以那些人。是反对你的人。未成大业，何惧逆流？你王兄随你父王，虽聪慧贤明，但心慈手软，难成大业。率军打仗，更远不如你。所以，伐齐一战，你必须胜。你要向整个漠北证明，母后没有选错人。儿臣明白，儿臣定当全力以赴。陆姑娘，雪儿姑娘，你怎么？明天是来找师哥的吧？我，我不相信他已经死了。他命大的很，哪儿那么容易死？你自己来的，张子凡呢？我已经半个多月都没见到他了。自饶将归来，回到天师府后，他就总是不见踪影。算了，别提他了。雪儿姑娘，我们先上去看看。出来吧，这里只有我。哎，雪儿姑娘，他在哪？里面。让他出来。
。因为没有五雷天心诀的总纲。我久久不能将其与至圣乾坤宗合二为一，但如今有了天子的至阳至纯的内定，可以可神功大成。恭喜大哥，神功大成。嗯，天子，你当初故意留下，当真是为了姬如雪？哼哼哼，还有什么招数？若再不使出来，朕可就不当。既如此，臣愿送天子一程。你是说，你想借长生法假死？不错。天藏星见多识广，长生谷于世，便拜托了。另外，齐国现在可有危险？李嗣源联合了漠北，准备发起。如今李嗣源登基的阻碍，只剩我与齐国。他的伐齐计划既已展开，我也该如他所愿。但他现在疑心病重的很。当初你唱了那出空城计后，甘愿被擒，他就算想破脑袋也不会想到，你真的是为了姬如雪。他还好吗？安全抵达齐国。不过你还是多担心下自己吧。李嗣源现在盯上了你天罡诀的内力，他打算吸干你，再送你上路。到时即便你以长生谷出逃，也将与废人。无意，又不是第一次当废人了，活着才能看希望。大人交代的事情办完了，走吧。知道了。六弟，在，复告天下后，你亲自送天子最后一程。是。可是只有漠北皇族才能拥有的至宝，据说能感知人的生死安危。果然，天子留有后手。
效力完后事，你便去漠北盯住树里等。若有异动，即刻传信。是。大帅，大帅。思源此人疑心颇重，必会补刀杀人。我教你几招化阳针法，到时你便以化阳针封住我气海穴，凝住气脉，兴许还有转机。对，化阳针。大帅，大帅，你醒醒，醒醒！你说的转机是什么？天子心机碎裂，加上内力消散，气脉尽断，亦无生机。一定是假的，师哥，你醒醒！师哥，师哥，师哥，师哥！二位请回吧，此地不宜久留。我来回齐国，天涯尽处无征兆，兵器消亡。新家了，很快就到。监国有令，恐漠北探马深入，即日起关闭城门，无通关文书者不得出入。违、啊、令者，杀无赦。啊慢用，快吃吧，我吃不下。哎，听说了吧？秦国这次又险胜了。那有什么用啊？孤军奋战，早晚都是输。哎呀，谁说不是呢？自从监国替天子掌国，归顺的藩地可就再为齐国战事，咱百姓啊，也算是过上安生日子了。可惜这齐国百姓可就惨喽。哎，咱梁国挨着齐国，这齐国败了，难保漠北不会打过来。哎，不至于。咱现在有监国庇佑，天子都驾崩了。要我说呀，监国就该登基，看那漠北蛮子还能治得死。滚、嗯！走走走走，这神经病！这是
。我知道不知者无罪，我只是替师哥生气。雪儿姑娘，我不给天师府了，我跟你一起去齐国。那就先填饱肚子，我们再走。嗯、上！他们看上去不像中原人，跟上去看看。雪儿姑娘，是漠北人，他们这是要去齐国。放行，撤，撤，跟上他。嗯、平齐王，蜀王，并未回心。我军还剩多少将士？加之伤残人数，已不足三千。通知欢迎坊。即刻将北边百姓撤至凤翔。可是，即刻前去。嗯、哦，平齐王，事后来报，南门外十里有蜀军来源。什么？当真是蜀军？事后离城不得超过十里，属下未能碰面，但可以确认是蜀军的旗帜，特先回禀齐王。齐王，第二十计，与我前去迎接蜀军。是。其余人留守营地。是。众将士听令，援兵虽至，但危境未除，众将士不可掉以轻心。带百姓撤至凤翔，刻不容缓。是。撤！撤！吁！已经行了半天，为何还不见蜀军？属下不知，之前蜀军止于十里，早就该碰上了才对。<笑>住手了！稳住！稳住马，都不要乱。幻境中准确寻到杀机，当真佩服。可惜，你挡的是我漠北的血气。雪姑娘，齐王遇袭，我们这是去做什么？齐王举止奇怪，他是中幻术，那漠北女子伤不了齐王，施展幻术的人才是关键，我们必须找到他。好，那我们分头找。小心。老手，嗯，那我去玩玩。是个大家伙，小心。嗯。中原的姑娘，我还没有尝过。恶<笑>心。齐王殿下，在这幻境中，你无感尽失，全靠契机感应。你能撑多久？陆姑娘。并非是个幻术之人。嗯，这么下去不是办法。我缠住他，你快去找，一定在这附近。可是，嗯、<笑>你们是我的，谁也别想走。嗯、快走！不好，似乎有毒。我有坚强恐怖山，雪儿姑娘先走。不行，已经看不清了，小心。啊，上面。啊
。别管我，去，去救秦王。我已经失去师哥了，我不能再失去你。管我，快走！不可能，你先听我说。这么下去，我们谁都走不了。我来控制住他。你只有一次机会，相信我。天子一命，特来相助齐国。齐王是我见过最为骁勇的战士，即便是敌人，他也应该赢得我们的尊重，光明正大的与他对战。而你们却使出如此卑劣的行径，我不管你们是受了谁的指令，如若再犯，军法处置。元帅嘱咐，不许任何人进去。哎呀，啰里吧嗦的，大侄儿啊，哎，大侄儿啊，姑母，都出去。是。听闻姑母们这几日一直在为父王守丧，辛苦了。有啥辛苦的？都应该的。哎，南哥的事儿啊，你也别太难过了啊。姐姐，一提这事儿，那就想哭。那咱还是说正事儿吧。姑母，有何事找我？呃，对了，我们来找你是有一事，请说。爸爸要带你去见个人儿。见人？什么人？哎，跟我们走就完事儿了。姑母们为何不住在营中？此处离营地颇远，若有敌军偷袭，我们无法及时支援。嗯，再危险能有你妈危险呢？我们可不敢跟他住一块儿。可不咋。要是他哪天心情不好，让俺们也去陪葬，那可咋整？哎，到了，人儿已经在里边了，快进去吧。那里面是有什么话出来再说，俺们在门口给你把风。
善入他人营帐，这便是齐国的待客之道吗？事态紧急，韩王大帅勿管，漠北传信，邀齐王赴营中和谈，事出蹊跷，齐王欲邀不良帅同行。天子是何时托不良帅助齐？他从未见过不良人天暗星。天子临危之时，曾封不良人天藏星为不良帅，命其带领不良人相助齐国。但天藏星卧底坚固，不易抽身，便在几日前找到了我。不良人天藏星，可是三千元。不错。如今不良帅之位。无异于烫手山芋，护齐国之举更会引火烧身。你为何会答应？姑娘不觉得自己的问题有些太多了吗？我只是觉得你很像一个人。天子之事，还请姑娘节哀。他的仇，不良人会报。继续带路吧。你是说，这次和谈是子凡促成的？没错，昨晚守夜之时，漠北传书呼之，齐王才与我谈起此事。原来他最近不见踪影，是在暗中相助齐国。他什么都没告诉你。当初饶江之行凶险万分，他硬是不想让我再与他一同涉险，索性就什么都不说了。都是一个德行。是啊，但明明这一路我们都走过来了。那两个自以为是的小子，永远都不会明白。哎，知道吗？听说就是肉食，那能不知道吗？熬了好几锅肉汤啊！嘿嘿，这都多久没尝过荤腥了？那是，今儿有肉有酒。嗯，那叫什么？葡萄美酒夜光杯。不知道子凡会不会后悔，那日与师哥不欢而散。那天也是这样的朝日，我们刚从饶江回到中原，怎么也没想到，那会是最后一面。子凡回来了。哎，张兄，你说你娘？会给我们准备什么好吃的呢？就知道吃。哎呀，你们可算回来了！大哥叔，出大事儿了！哎，你看你都瘦了，这次回来呀，就不准再走了啊！娘，这还得子凡说了算。那怎么行？得你说了算。哎，怎么了，老五？还不是因为那俩小子，为了如何对付监国，争执不休。就差打起来啊！怎么会这样？理念不合呗，一个迫不及待想硬攻，一个念及百姓想智取。哎呀，我是管不了了，也算是一个袁天罡跟李淳风了。喂，你俩大人瞪小眼的，是要干嘛？我问你们话呢。张子凡，你摆什么脸啊？你们不是最好的朋友吗？张雄。受教，雪儿，我走。师哥，师哥，你去哪儿？师哥，师哥。本元帅征战无数，见过不少骁勇善战的将士，但能以一人之力扭转战局的，唯有齐王。这第一晚，敬齐王乃真英雄。大元帅过誉了。下去。是。不知这位是？大唐不良帅。袁天罡已死，何来的不良帅？在下不良人天暗星，受天子之命，待不良帅之职。原来如此，是在下失敬。天师府张子凡，建国大帅。没想到张天师竟会与外族为伍。张天师是心怀天下的大义之士，不。
为了百姓安危，孤身来我大营，本元帅佩服。今日邀齐王前来商议和谈之事，也是张天师促成。为让百姓免受战乱之苦，天师府愿促两国和谈。好啊，那我便有一事要问问大元帅。既漠北有和谈之意，前几日为何又派刺客入齐？此举是我军之过，但并非是我受益。我以元帅之名向齐王保证，此事不会再有。在下可以作证，此举非是大元帅受益，还请齐王放心。张天师的眼睛，意外罢了，不值一提。好，我信张天师，那就请大元帅说说条件吧。两国交战已久，你我知己知彼，最终的结果已有定数。只要齐王愿意归顺漠北，齐王便还是齐王。元帅这是想劝本王归降？不错，齐王是本帅见过最为骁勇的战士，虽是敌人，却也不免钦佩。如果能与我漠北联手，日后定可见万世不拔之机。元帅好意本王心领，只是若君不能为民守土，又怎能再与君王自居？本王可拜，不可降。在下看来，孤立你的中原是背叛。齐国的败亡早已是定局。若齐王心意已决，本元帅也可许诺。若齐王愿弃城而去，不愿降者，也皆可随你离开。漠北入齐后，自会善待齐国百姓。还请齐王抉择。小子，你是和谈，还是劝降啊？对于如今的齐国而言，劝降即是和谈。抱歉，你再说一遍。和谈意在止戈，而止戈之法，两国尽可商榷。商榷，张天师难道听不出漠北在以和谈之名行威逼之事吗？是漠北在威逼，还是时势在威逼？大帅与齐王心中自有答案。古之渔翁恰与鹬蚌相争，方才得利。今之渔翁手中有权，未得蚌肉，既能使鹬啄蚌，更能以刀开蚌。与其血肉模糊的入渔翁之手，不如趁尚未残破时，退而入网。蚌入渔网，便要脱壳取热，此乃亡国之徒。张天师真以为天下百姓人人只想活命，毫不在意我国之生死吗？正是，乱世之中尸横遍野，饿殍满道，百姓在意的是自己能否活命，关心的是明日能否果腹。中原二十年来分崩离析，狼烟四起，啊、国权争霸之中，无数百姓苦命。身居高位者尚不在意百姓生死，百姓心中又怎会生亡国之痛？而造此局势的，不是那野心勃勃者，便是那逆天而行者。所以，还请齐王三思。精彩极了，大帅有话。但说无妨，我没什么要说的，只是有一样东西要送给张天师。不良帅，你想干什么？不良帅，你做了什么？大元帅，这酒。来人！若本帅来做这逆天而行者，张天师觉得现下的局势如何？不良帅，你可知此举会让漠北与齐国再无和解的可能？
。水知道。不凉水。齐王殿下，从你动摇的那一刻开始，你就已经出局了。放了他，否则齐王走不了。他当然不能走。他走了，我如何掌管齐王？大帅，马已备好。你们闭嘴！不良帅，现在收手还来得及。优柔寡断，这也是你跟那死去的天子学的。哦，我忘了，你俩已经分道扬镳了。<笑>有劳齐王在漠北待上几日，待我下完这一盘棋。<笑>告诉应天王后，我在袁州等他。牙止住了，还行，死不了。死过一次，说话就是硬气，真乃神人。啊，我说的不是你，是那日让你起死回生的人。你还没告诉我，那人到底是谁？残尸败退，失足将沉。星云是死在里面了吗？你是什么人？别用假声了，看不出来吗？当然是个美人。不论你是谁，这里都不是你该来的地方。回去。哼！别紧张，我也是受人之托，让他晚点。如何办到？换心。原来是鬼一手降臣，不但让你起死回生，还能拥有如此强大的内力。这力量太过狂暴，非是我能驾驭。他说让我晚点死，一点都不假。哎呀，你早知他会来，才让我封你七海穴。我曾拜托一人去寻他帮助，但不知师祖能否答应。我也是侥幸的事。还剩多久？放心，足够我们完成计划。大帅，我不想再听到你说放心。解铃还需系铃人，我会再寻一次师祖。在我完成计划之前，我不会有事。铃王后，未寻到大元帅踪迹，我们来晚了。齐王，张天师，我已知二位是心怀百姓，劫持大元帅，想必是那不良人一意孤行。二位不用紧张，大元帅回来前，你们不会有事。此举惹得元帅遇险，实在惭愧。<笑>我的儿子我了解，张天师能说服他主动和谈，想必是有真本事。只是这天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。如今局势，漠北夺齐，监国称帝已是必然。张天师插手漠北与齐国，是想让万事万物皆回正轨，朝堂江湖顺应天道。如此一来，天下安宁，百姓安乐，何来惭愧？只是苦了齐王和齐国百姓，搞不好。要给那不良人陪葬。张天师为人，我们齐国一清二楚，有他在场，漠北不可能临时反悔，劫持齐王
看来姑娘对漠北倒是颇有信心呢、啊。因此化合一，意思就是，事情既已发生，信不信，便由各位。你，我问你，张子凡人呢？张天师与齐王，被一同扣在了漠北。当时情况紧急，时时无法相救，还望张夫人勿怪。以齐王与张天师的功力，怎会轻易落入漠北手中？又何须你出手相救？怪不得齐国打不了胜仗，毕竟一个个的都像是没长脑子。狂妄！此事太过蹊跷，仅凭大帅一面之词，恕我等难以相信。大帅被漠北高手重重围困，拼死带回耶律瑶光回到齐国，可是受了不小的内伤。而大帅功力，想必各位也知道。可想当时情形，雪儿姑娘，你这是……把手给我。你是否有伤？我一探便知。嗯气机狂躁凌乱，若是常人，性命难保。姑娘卧够了吗？报、啊！各位大人，事后来报，漠北大军正压境而来。什么？终于来了！各位还愣着干嘛？登城楼，迎客。天国，他是谁？怎么敢一个人？他就是漠北的应天王后。大帅，是你让他来的。不错，来和他。率大军围城和谈，开什么玩笑？纵使百万大军，又如何？听闻漠北王后手段毒辣，城府极深，还是大帅一人与她会面最为稳妥。妹妹们稍安勿躁，大帅自有办法救回齐王。都下去。是。顾良帅。王后。陆姑娘，跟我来。嗯。你就是漠北元帅，耶律瑶光。不良帅呢？我要见他。我们是耶律大哥的朋友，当初他被他弟弟耶律腊格追杀，逃到中原，是我们救了他，他也帮过我师哥的忙。原来是你们。我听父王说过。你们为何要帮李嗣源做事？李嗣源？你难道不知？漠北是在替监国伐齐，伐齐一战，你必须胜。你要向整个漠北证明，母后没有选错人。我不明白你在说什么，叫不良帅来见我。你二位姑娘，漠北大军已撤，大帅要二位前往主帐议事。你是不良人，叫那不良帅过来见我。不良帅放任漠北王后离去，是漠北同意退兵了。嗯，他还同意交换人质，但本帅拒绝了。什么？你竟然敢置齐王于不顾？物换人质，齐国依然挡不住漠北，有何意义？
，所以本帅与漠北王后达成了一个赌约。什么赌约？从即日起，漠北与齐国休战，两国军队只可守不可攻，各凭本事救人。若我们先救出齐王，漠北便退兵；若他们先救出大元帅，齐国。便亡了。齐国生死，岂容你一人游戏？有何不容？赌局是本帅定的，本帅想怎么玩就怎么玩。姐妹们，哎，你们这些唱曲的，现在谁说了算？有事跟我讲。那你听好了，想救齐国，只有这一条路。若信得过。就跟漠北打，信不过，就跟我打。选吧。我跑了，漠北元帅，跑了。这是内侍剑刚掷出的龙袍，不知陛下是否合意呀、啊？嗯。另外。登基前用于祭祖的西宫已近中期，陛下可要亲自巡视。你全权安排吧。是，臣告退。大哥，巴尔来信，称漠北行刺齐王失利，且漠北已与齐国停战。为何停战？是不良人推举出的新不良帅，为齐国不被吞并，挟持了数里朵的次子耶律姚光。不良帅，情报称他是消失已久的三十六星宿天暗星，并非是内人。不良帅早就死了，又何惧那三十六星宿？冲突中，漠北也同样挟持了齐王，于是双方达成一个赌约，在不动用军队的前提下，各凭手段救人。若漠北先救出元帅，齐国便降；若齐国先救出齐王，漠北便要退兵。此事你怎么看？如今李氏一族已灭，不良人更不成气候。但这漠北王后也绝不会仅仅为了儿子就被动停战。臣弟捉见，这漠北王后怕是故意借此停战，想抬高筹码。比起残兵败将的不良人。那个漠北王后，怕才是真正的祸端。那漠北得赢，也得输。是，我即刻调兵前往齐国。即日起，本王开始闭关练功。再来禀告齐国之事时，朕只要一个结果。计时的事，禀王后，元帅于一刻前归的营。儿臣，给母后请罪，让母后担心了。你如何回来的？儿臣设法拿到了牢狱钥匙，连夜逃出的齐国。回来就好。王后，那与不良帅的赌约？赌约？元帅既已回营，还有何赌约？即刻传令，处死齐王。是。且慢，母后，何谈之日？儿臣本有机会劝降齐王，是那不良帅设计挟持儿臣，与齐王无关。你这一身正气，最不该放在敌人身上。况且我军气势如虹，势不可挡。拿下齐国已成定局，谁许你多此一举？与齐国和谈。既然漠北终将大捷，母后又为何要派他们刺杀齐王？本后此举，是为保万无一失。那如今齐国归降，漠北已然胜券在握，母后只要放了齐王，齐国便会向漠北开城归降，无需再战。杀也是赢，不杀也是赢。你千里迢迢从齐国逃回来，却丝毫不想反攻，是被敌人要挟。还是受敌蛊惑，那幕后执意要杀齐王，是为漠北，还是另有不可告人之你受敌牵制，心绪混乱，肆意妄言，你不适合带兵。
将兵符交与赵思温，明日便回宫。母后，送他回去，没有本后的命令，不许他见任何人。啊，元帅，请。禀王后，齐王已交至傲孤手中，张天师也已带到。见过王后。张天师，都听到了。是。请张天师来，本想求教解救元帅一事。元帅既已回来，漠北，怕是没有再留张天师的理由。杀齐王，可是监国之意。接着说，在下若没猜错，王后之所以会与那不良帅达成约定，是为了名正言顺的与齐国停战，以向监国谋求更多利益。但如今元帅归来，此计便行不通，齐王也非杀不可。张天师，还知道些什么？在下还知道。王后想要的东西，即便您再费尽心思做出取舍，监国也不会答应。漠北还会因此多生出一个敌人。哦，什么敌人？不良人。<笑>齐国本后都不放在眼里，还会惧区区不良人？先前监国以举国之力诛杀不良人都未能如愿，如今不良人又能在齐国一事上横插一手，依在下看来，这区区的不良人实在是不容小觑的利剑。王后大可不必将这箭头对向自己。此言何意？漠北攻下齐国之后，如若监国在最后阶段以域外敌为由出兵，漠北虽占人和有兵力优势，但监国坐拥中原想地利，这一战。必然旷日持久，到时李嗣源便可借天时凝聚整个中原之力，顺势登基。而对刚接手朝政的皇后而言，无论胜败，徒作佳意。那本后又该如何？但王后若放了齐王，随了大元帅之意，让其弃城而去，齐王与不良人，他李嗣源未除一个，王后便可不做佳意。做渔翁，精彩！张天师实乃大才。本后可依张天师之言，不杀齐王，也如张天师所愿，不伤齐民。只是张天师适才提到本后想要之物，还需张天师指点一二。在下还是那句，王后想要之物，监国必不会答应。而此事，在下却无办法。也是，张天师是中原人，就算有办法，想必也不会说。但在下可为王后，先解决另外一个麻烦。哦，什么麻烦？王后可知，这漠北营中，藏有不良人。好冷啊！当然，这是元帅的吃食。嗯，进吧。我去拿点酒，暖暖身子。嗯、什么？只去了一个不良人？没错，此人的易容之术十分精湛，常人难以识破。只要他能找到齐王被困之处，凭他与齐王的能力，出漠北大营，应是不难。即便如此，也难防一晚。那不良帅竟瞒着我们私自行动，我们已经见识过了那个不良帅的手段。他做事，向来都是先行后闻。不好了，莫北元帅，跑了！什么？快追！别追了，是我放走的。什么？什么大帅，天葬星已然出发，明日便能至莫北大营。嗯，赌局正式开始。
大侄儿。他们叫他大侄儿，难道说？姑母，哎，啥时候回来的？听说你被抓了。哎，快让他瞅瞅，哪受伤没？我，我没事。哎呀，没事就好啊。那个杀千刀的不良帅，活腻歪了，竟敢包我大侄儿。哎，不过你咋穿着蜀山军的衣服呢？呃，回来后，我被母后禁足了，出来透透气。趁他们还没发现之前，我得回去了。大侄儿先行告退，先行告退。啥、啊？大侄儿，今晚你可没见过俺们俩啊！嗯、啊，呃，啊，俺们一会儿要把蟑螂带走。明儿早他没来，你就当这事儿不知道啊！啊，蟑螂就是俺们给你引荐的那个张天使。不瞒你说，他他其实是俺姐俩的男人。哦，啊，可小点声儿。那啥，大侄儿，蟑螂绝对和绑架你那事儿一点关系都没有。这事儿俺们姐俩敢跟你打保票？你可千万别误会他啊！那可不，都是一家人，你姑父咋可能害你呢？啊，公婆说的在理，但你们想救他，可知他身在何处，是否与齐王关在一起？没有，齐王搁敖姑那儿呢。蟑螂在最东边的营帐，这个俺们姐俩走。见过两位公主。不知两位公主。深夜来迎侍卫何事？属下当我能为公主看教了。明白，公主殿下，公主殿下，妹子，瞒不住了。嗯、哎呀妈呀，都被他瞧见了。呃，这是不错，就是他，他，他，他，他俺们的情郎。哎呀，姐姐，啊，公公公主这这，虽说这情字不分的高低贵贱，但毕竟我们身份悬殊。要是让大家都知道了这事儿、啊，那风言风语呀、啊啊！所以今晚我将未曾见过公主。很好，兄弟，真男人。大侄儿啊，赶紧回吧。俺们还得去救蟑螂呢。多谢两位姑母。哎呀，怎么了？呃，呃，没事。应天王后到。王后。王后，王后，我,我们。齐香，换傲姑过来。傲姑，大萨满。参见母后，儿臣、啊，快、啊啊啊！真是像啊，本后差一点就被骗了。蟑螂，你真不跟俺们走吗？谢二位公主好意，我现在还不能走。俺们嫂子心狠手辣。你别没保护得了百姓，还把自个儿打进去了呀！不必担心，我自有分寸。你有分寸，我怕他没有。妹儿，别哭了，蟑螂是做大事的人，咱们得相信他，支持他呀。嗯呐，姐姐你说的对。哎，蟑螂，那凡事你多长个心眼儿，注意安全。俺们姐俩先走了。哼、嗯，放心。不良帅只派你一人前来。是瞧不起本后吗？<笑>虽不知王后如何看穿在下，但不得不佩服王后的手段。你是谁？在下监国校外八人。再说一遍。你是谁？在下见过校外八儿，见过王后
，如何证明？监国听闻漠北与齐国血战吗？故特派在下前来漠北，暗中援助。援助？校尉此番前来漠北大营，不以真面目示人，却易容成本后之子。看来监国对漠北的合作，很不放心啊。王后言重。监国只是想知道，若王后看到元帅归营，会不会如约杀了齐王？你们想用我儿姚光的命换齐王的命吗？王后言重，如今事已明晰，监国定会全力助王后救回元帅。王后，中原的石大人带人去见。素晴。巴尔，将军，你为何在这儿，还穿成这样？将军恕罪，属下见漠北与齐国停战，唯恐再生事端，便私自假扮成漠北将士，借机打探情况，却未逃过王后的慧眼。监国派你来是为漠北之语，伐齐之事，王后定会如实告知，你又何必多此一举？只是这元帅归营一事，你怎为禀报监国？元帅也是刚刚归营，属下尚未及时禀报。阁下是？哈，属下犯错，时事气恼，唐突了王后。在下通文馆李存礼，见过王后。王后，好久不见。漠北，欢迎两位大人。刚入营时，便听得漠北将士相谈耶律元帅独闯齐国之事。耶律元帅如此英勇，实令在下佩服。只是不知元帅既已归营，赌局胜负已定，那齐王之事，王后准备作何安排？看来李大人有所不知，这逃回来的元帅是假的。假的？哼，是那不良帅派了个不良人来冒充小。此人虽与小儿容貌、身材极为相似，但此等低劣手段，难免会叫人识破。这一点，巴尔大人深有体会。只是得知元帅归来，战士们士气大振，故本后只是秘密将人处死，还未及传令告知众人，这才让三位大人出了误会，还望勿怪。王后言重，漠北是替监国发起，何来的误会？监国也是听闻漠北受不良人威胁，特派这位李将军协助漠北。多谢监国好意，不良人之事，监国与漠北也的确应当共同商议应对之法。请，谢王谢王后，滚回去，再敢擅自行动，拿你头颅。遵命。王后放心，这位李将军对付不良人，石大人也不必跟去了。商议不良人之事，我一人足矣。呃，好，好，王后，下官告退。啊，回去告诉你们大帅，这么玩，可是要输的。不知王后。想要停战多久？直到本后的儿子平安归来。看来，大元帅对于王后真的很重要。有什么条件，王后尽可提，除了燕云十六州。你说齐国战败已成定局，但如今漠北与齐国停战，眼下计划受阻，该当如何呀？要石大人来此，便是让你放心。不良人改变不了战局。啊，有张天师这番话，我就放心了。呃，那此事交由张天师，朝堂之事，我定当尽力。楚王殿下，既然这位张天师料事如神。那他可有应对之策？老爷，工部的石大人求见。他怎么来了？他是。
是李思源的人。您大人，您不能进。石敬瑭见过各位大人，在下有张天师手书一封，需要转交诸位。快快，张长龙，快点！大帅的意思是要我等守住耶律瑶光，你独自去救齐王。不错。听闻那日行刺齐王的漠北刺客，功法招数甚是诡异，实是不容小觑。如若大帅能留下守城，想那耶律瑶光定是插翅难逃。幻音房自会有人去救齐王。嗯，听明白了。你们还是想跟我打？姐姐，别跟他废话。大帅做事以利先行，齐王性命于大帅而言，也不过是个赌注。恕幻音无法同大帅一同下注，但既无血望。收尸，回来再给齐明收尸。我一人足矣，我这条命于大帅而言，想必不亏。好啊，那你这条命，本帅就收下了。报，报报，一家木鬼马车已进城门。漠北大军何在？城外无力处集结，并未靠近。大帅，嗯，天藏星所说之人，可在车上？在。很好。那接下来就有劳诸位了。我走后，你们只需做一件事：守好耶律瑶光所在的城楼即可。哦，对，不想死的话，马车里的人别碰。傲姑，我们到了。瑶光就在里面，你们只管做事，不良帅交给我。明白。几位大人路途辛苦，有失远迎，还望海涵。啊，就你一人。漠北来时，当行久宾之礼，只是未料到大人们脚程如此之快，诸多礼节都尚未准备完全，故大帅特命在下先行恭迎大人们进城，还望勿怪。敖姑。只管进去。是。切！就派这几个人来，漠北这是瞧不起我齐国，不可大意。传令下去，城防戒备，时刻注意漠北大军。是是。几位姐姐，大帅临行前吩咐，请几位一步望城，协助防御。哼，你们大帅还有什么没交代的？拖，拖得越久越好。这是做什么？你们中原的空城计吗？大人稍安勿躁。这才像话。那日实属仓促，还未来得及领教不良人的厉害。大人误会，大帅吩咐过，来者便是客，定要好生招待。宴客无酒，便无以尽礼。几位大人，还请勿劝。<笑>我们可不是来喝酒的，我们是来杀人的。大人们若是能与我一同将这些酒好饮殆尽，让在下完成了上面交代的任务，不良人自会为大人让路，不再阻拦。还望大人，也不要让我们难做。弟弟，你去吧，我需要一些时间来确认瑶光的位置。遵命。莫非先锋大将，姚年弟弟，太原不良人奎音，大人请。嗯。谁呀？爽！大人
好酒量，只是光喝酒实在有些乏趣，不如玩个游戏助助兴，如何？嗯，如何玩？在下粗人一个，与那些雅致好神的律令是一窍不通。不如我们就玩骰子，这三个骰子相加点数大者即胜，赢的喝酒，输了的他只能是咂么咂么嘴了。还不赖，该大了。先让，在下先以为敬。有意思。这把你来开。大人这次运气不佳呀，运气佳不佳，还得看你的点数。好啊，这把我来开。玩一把了，一把，你也得玩完才能走。你开。可以了，是。弟弟，明白。这个必要。不良帅在哪儿？我要见他。大人酒喝的定是未能尽兴，那不如再来首小曲听听。齐国欢音房，要小心。姐姐。那个大狗熊的烟筒能释放毒物，务必小心。那个小姑娘是我的，随你，不要留恋。欢音房不好对付，那就速战速决。啊！姐姐，快阻止他！哼！欢音房，在，动手！我们也上。嗯，站住。我们还在，轮不到你们这些小年轻，在这守着。姐姐
，姐姐说的有道理，幻音房本就善于阵法配合，我们下去可能会适得其反，静观其变。嗯，回答我，不良帅在哪儿？大大大帅不知大萨满亲临，你晓得这就去通报。回禀大萨满，大帅说马上就到，请您再次稍后。好，让他快些。是。这毒身是古怪，普通的音律完全没有作用。不行，我什么也听不清。要成天去哪儿了？不知道。来了，不好！天天天都没事吧？没事。好，广目天与我结阵，玄镜天略阵，你们来。声响都听不到了，齐王御赐你听，你也是这般。好险，他怎么上来的？难道说姐姐他们只有他一个人？姐姐他们应该是被困住了。我们又见面了，那个女人呢？那是雪儿姑娘拼着受伤，我才刺伤了她。就凭咱俩，不是她的对手。试试怎么知道？感谢上天再次把你送到我的身边，等我赢回大元帅。我会剁掉你们的手脚，把你们养在帐里。快拦住他！回来，我来拖住他。你去帮幻音房的姐姐们脱困。这怎么行？他现在恨我入骨，不会轻易杀我。那也不行，太危险了。李旭，你是我师哥，你再不听话，雪儿姑娘回来，我让她收拾你。你，我很快就回来。你也想拦我？那日将军尝了我的剑法，感觉如何？看来你是等不及了。哼，我自知不是将军的对手，但有令在身，身不由己，不如和将军打个赌。若将军能抓住我，大元帅任你带走，我也跟你回去。只求大将军到时候不要剁小女子的手脚。可是这么小的房间，你又能躲到哪儿去啊
多少？之前说我漠北是替中原监国伐齐，有何依据？耶律元帅统领百万大军，与我齐国交战数月，不会连自己为何人效力都不知吧？我漠北伐齐是为开疆拓土，这世间本就是弱肉强食，倒是你们阴险狡诈，假借和谈之名将我俘虏，逼我母后退兵。和谈之日，不是你们先劫持的齐王吗？此等小人行径！本帅怎会为之？无论中原还是漠北，开疆拓土的方式都是掠夺和杀戮。所以，无论你是否参与了与建国的合作，你都已身在局中。立于之下，元帅口中的道义，皆是放屁。<笑>我漠北儿郎英勇奋战，用他们的鲜血铸成了今日大漠的盛世。你们这些固步自封的中原人。徒有嘴硬。盛世，你我脚下这片土地，曾拥有这世间最繁华的盛世，而战乱摧毁了这一切。一去开疆拓土为盛世，引无数将士百姓皆身死，这不是放屁是什么？中原人，那大帅的谎言呢？是大帅先动的手，是又如何？你可知此举会让齐王涉险？姑娘还有什么话要问？事已至此，我不问你想做什么，只请大帅记得，问你再陷齐王于险境之中，先问我姬无雪的剑。要下大雨了，避过再行吧。每次路过这儿都得点上一壶。哎，几位客官，您点的吃食，慢用啊！加上红酒。哎，来了。哎呀，哎呀，这事儿啊，大家都是什么事啊？好奇怪。哎呦，几位军爷，拿点什么？来壶热酒，再上点吃食。顺便把门口的马给喂了。哟，得嘞，军爷，这就安排。三位慢用，有事您招呼小的。好酒，好酒在哪？大人，安排的如何
，大人放心，毒已下入酒中。嗯，没想到这不良帅竟会带着元帅一起上路，好在有大人在此设卡，又知晓元帅向来只同朋友饮酒，与敌人面前定是滴酒不沾。而那两个人因感失寒，定会以酒暖身，等饮下这真酒，发现身处幻境，也该毒发断肠而死了。到时即可轻松将元帅救回。大人也立了大功两件，不觉得自己的话有些太多了吗？<笑>大人说的是，那个人体内藏着恶鬼，别给我捅娄子。是，属下先回去盯着了。英勇中将，仁爱之民。人说。到底什么才是真的？什么？按理说，他酒量应该没这么差。等等等，我这么办？还不快去通知大人？好好，去去去去去。几位军爷出手阔绰，小爹不胜感激，特此奉上热好的黄陪酒。军爷若尝得喜欢，方可带上几壶上路。店家倒是会做生意，<笑>那也有需要再叫我、啊。<笑>这店家有古怪。他方才跟小二说什么？听清了吗？雨声太大，听不真切。但我观这店内时刻衣物皆干，不像是来躲雨的。嗯，你的怀疑没错。这酒里加了漠北的胡曼藤。那是何物？毒药吗？类似中原的断肠散，服下后会使人晕眩，一刻内若不服解药，便会肠断而死。嗯，他碗中也有，这是几个意思？看好人。救出的两个不良人，叫什么？只救出一个，骆小北。他师傅是谁？天素星断成天。看来你我是在同一个幻境之中。施术者应当是那日行刺齐王之人，耶律瑶光定是被劫走。我们快追。没用的。你说什么？我们依旧在幻境之中。快点，再快点！这，我的海东青不见了，这一路都是他在为我们指引方向。我一度以为他是去躲避暴雨，没想到是我们中了幻术而不自知。失去漠北元帅，齐王定会凶多吉少。齐王遇刺那日，是大帅出手破解了幻术，还请大帅再次出手。幻术终究只是障眼法，必然要由实物来触发。那日我施展全力，搅乱了那片地狱的奇迹，才得以破除幻术。你知我如今伤势，难再办到。如你所言，我们只有找到触发幻境的诱因，才能脱离幻境。或者我们能够验证这幻境中真实存在的东西，也有一些生机。我们若能判断眼前的景象是否为真，应该就能走出幻境。如果，如果我能验证这幻境中唯一真的东西呢？唯一真的东西。这些毒酒是这幻境中唯一没变过的东西。姑娘真是冰雪聪明，但真相若是毒酒，就只有饮下才能验其真假。可如今没有解药，你要干什么？大帅的意思我懂，你我二人之中。显然是大帅更有把握把人追回。如若毒发，我便可脱离幻术。我死前会为你指路。我赌对了，接
接下来就交给大顺，这边走。你现在强行运气，只会加速毒发，命不久矣。喂，必须尽快追上他们。你干什么？我还在幻境里。现在你是我的眼，可别死得太快。抓稳了。向前十步，越无障碍。进入右转，一直向前，无障碍。左，右，左，左。向前，五步之后向右避开，小心！闭上眼睛，也许会好点。闭嘴，指路、啊！再快，再快！
我死前会为你指路。失败，商议出动。很好，告诉他，无论死还活的，再来就行。不是，我们中了毒，是他们下的。不是，那是谁？问你妈去。为何你看起来要比本帅好一些？因为我喝了一盅，你喝了一壶
你现在才离开。我们不走了，抓稳了。我数到三，咱们就跳绳。你也有伤，外面那些人都什么时候了？我也不装了，是时候拿出我的杀手锏了。哟、嗯，来了。自从你们和小妹叛逃，大哥可是没有一天不念叨你们。好在你们悬崖勒马，重归大哥麾下。不过，你们似乎并不像大哥说的那样聪明和优秀啊！哼，你们以为让你们追我，仅仅是为了杀掉我这么简单吗？你们以为你们叛逃归来？大哥就这么放过你们了？究竟是你们以为我就真的是我吗？<笑>你是谁？你连我是谁都不知道，不好意思回来替大哥做事吗？这些年我虽鲜少在江湖露面，但你们不会真的以为我就闭目不言，早已远离世俗尘缘了吧？下！你们要干什么？见到我，你们难道还不清楚事情是怎么回事吗？你为何要易容成不良帅？哼，自然是为了挑拨离间啊！一帮废物，那你又为何亲自下令杀你自己？哼哼哼哼这种事情，你们还需要问我吗？为什么要杀我自己？你们仔细想想，我为什么？当然是因为大哥要我试一试你们，看看你们是不是真的投敌了。哎，看来我这业余的手法还是没法跟三千月那种专业的比呀。哎，你看这，动手。你们取我我一个，传出去也太给建国丢脸了吧！还有伤，速战速决，成功。今日便不给你留全尸了，对前更后。
，大帅，陪我们演了这么久，是不是该歇歇了？你不是有伤在身吗？终于来了！别再动气了，不良帅，小心，<笑>小心会没命的。<笑>都杀了！等一下，急什么？我可是带了礼物的。干嘛？走了。师祖降臣，之前给他治病认识的。姑娘还想知道些什么？江湖传闻，姬如雪冷若冰霜，何时变得如此儿女情长了？不知我这原本模样，姑娘是否满意？如若心中不喜，就算他人再怎么证明。也是枉然。你说执意把我当做那人，也未尝不可。我们到了。奶奶的胳膊，十三个胎，谁？杨贵妃，还不打个招呼？十三太奶奶好。其实叫十二太奶奶也行，她还跟过你十三太爷的儿子。嗯，你家真乱。嗯，你家也挺乱。哎呀，哎呀，这是那个守墓大叔给你的吧？这可是真的人皮，还如此光滑鲜活，也难怪那姑娘识不破了。师祖，在下前来是、啊。师祖，这样不好吧？想什么呢？侯青那小子应该与你说了。我虽会那起死回生之术，但若死者伤至内脏，即便治愈，寿命也会大大缩减。你既来寻我，想必、哦
只剩半年的阳寿了。哼。哦，那边还有时间。刚才失利了，失足无事，在下便不叨扰了。你难道不好奇，你的功力是从何而来吗？不好奇。你难道不好奇，为何换心之后？无法压制这突增的内力吗？不好奇。你难道不好奇为什么你只能活半年？不好奇。你好奇。不好奇。你好奇。不好奇。好奇啊！我的时间不多了，得抓紧了。我有法子能助你疗伤，帮你压制这内力。师祖医者仁心，在下。愿闻其详。我这有本医书，你练练吧。多谢师。之昭彰，要施展此功啊，需带着极强的恨意，如同身处九幽般尝遍孤独的痛楚。故而我当年与明帝合创此功法时，本想叫他无好恨呢，我要杀了你功。或者有没有人再爱我一次功？但明帝觉得不好听，就改成了九幽玄天神功。呃，很难想象世祖。当年都经历了什么？不要了，姓李的，我知道你在想什么。你还年轻，有些事可能还参悟不透。袁天罡和李淳风那一挂的至阳内力，的确是九幽玄天神功的天敌。但天生万物各具其性，阳盛阴衰，阴盛阳衰，我懂用。你想让我修炼此功法以阴调阳，这法子可行？<笑>装的好像一副尽在掌握的样子。这法子虽然可行，但但风险极高。毕竟至阳与至阴相处，就算能够成功修炼，使用起来也极容易走火入魔。你以为你懂得很多吗？我可不止这一种法子能救你。我明白，凭师祖的本事，还可以找我采阳补阴，淡化我体内的阳气。不过缺点是不能一劳永逸，而且这种老牛吃嫩草的事儿，还是尽量别做的好。<笑>你可知我平生最讨厌什么？我最讨厌。敌人打断你。<笑>姓李的，你以为你又猜对了吧？其实我最讨厌的是有人猜到你要说的话。小姑娘，你可知他的身份？前辈心思缜密，如滔滔江水，一浪一浪又一浪，一浪更比一浪强。晚辈又如何能猜出前辈心中所思？今日您不吝赐功，不知晚辈能替您做些什么？嗯，你不是很能猜吗？接着猜呀、啊！刚刚都是巧合，这我可真猜不出来了。不会是帮你找到其他师祖？大帅，传我令，找齐师祖。是。清楚了，原来是这样。三、二、一，夏训上前天风够，魁，小事急，他乡遇友，今日你来，定是因为有人要寻你。不知是哪位？哎呦，原来是个疯子，太可怜了，哎，太可怜了，大家快帮帮他，哎，快来呀！啊是哪里不对吗
要不你坐这儿，这儿风水好。不良人伏案，见过世祖。我好了，小公主要哭了。快点来找你的，鸽子呢？嗯，这儿呢。走吧，他说不想死，你都讹你了。你俩商量好再来找我。来人，送他俩出去。你给我回来！李嘴里我小子说过，你有法。西宫之所，当选至阴之地。正所谓，夜吟英绝月光寒，山北水南未知音。咱能写点人话吗？师祖，好歹让人看懂。哦，就是找个有水的地方，等月亮出来就行了。那这山，我不得押韵啊？嗯，我懂了。哦，对了，练此功前，师祖还得答应我一件事。你可是在求我办事？那我不练了。说来听听。有件东西，记得还回来。知道了，我会还的。还有，监国练功的时候，顺利。好好练你的功，先活下来。其他的，九幽有玄天，上玄下九幽，故曰儿子同，生死之昭昭。设一般社会。无相亦无上，黑白终不化，岂害挂灵堂？欲袭此功成
，我必心存和你杀伐不绝，杀气养神，意念行气，绝气上行，满脉绝气。神分法剑中，为天中堂宫，经络之气畅通经脉之海，方可以阴之阳。自此，武器不是无脉无风，无所不能别数十年，各位，可还好吗？出来，过来，滑道，你还是这么无聊。看来你们都忘了，我平生最讨厌的就是说话时别人不搭腔。我们重来。阔别数十年，各位可还好吗？学了唢呐，沈夫雪愁。我问的是银钩，太不在。嗯。吸音收徒，游历算卦，娶妻生子，洗衣做饭。啊，我明白了，诸位这些年果真收获颇丰呢。既然该做的事都做了，那各位也该收收心了。哥哥，你愁还吗？放一下，放一下。我们之前要做的事。现在可以开始了。家要地，先人速速得去。咋个意思？不让进呗。怎么说？我们四个在一起，还有什么事情做不了吗？怎么说？动手。好啊，动手。那就动手喽。看把他变了。我也发现了。长进了，没办法，当爹了。原来当爹可以变得聪明。我们四大始祖第一次重聚，太狼狈了，我不能接受。要不我去把门炸了？对面那么多人，真打呀！不良率已然进营，我们没有时间可以耽误。几个方案：同意打进去的举手，同意绕进去的举手，嗯，同意不进去的举手。很好，结果很清楚了。哇吼！你俩打进去。你绕进去，我不进去，告辞。听我的，绕。你还好吗？无事。这里会不会跟之前一样，是幻境？<笑>放心，再也没有幻境。这个不良帅的气息，似曾相识。嗯，我闻着也像。嘘，好戏要开始了，不知道这个不良帅能不能扛过去呢？
大帅，好久不见，看好他。不良帅，你。张天师，九幽玄天神功，没想到不良人竟用起玄冥教的手段了。这年头，不多学点东西，心里不踏实。张天师，不也对通文馆的至圣乾坤宫颇有研究吗？<笑>不良帅，你来做什么？救人！救人！以齐王之命做你豪赌的筹码，你觉得就算你赌赢了，莫北就会放过齐国吗？齐王会放过你吗？我会放过你吗？你觉得本帅在乎齐国，在乎齐王，在乎你吗？这就是袁天罡所谓的霸道。也许吧。请大帅留步。不良人所为，皆为天下太平四字。不知在大帅心中，这四个字代表着什么？这四个字，你应该去问问黑无常。再请大帅留步，你明知我话的意思，为何避而不答？因为腻了，烦了。不如你说说这四个字代表着什么吧？代表人心所向。嗯，不错。看来你和我想的一样，可以管了。也罢，那就让他们与你说吧。大帅，你所作所为若真是使得人心所向，不良人何故会站在我身后？你们要造反吗？求大帅顺天而为！求大帅顺天而为！求大帅顺天而为！荒唐！荒唐！你们懂什么？让开！不良人听令，都给本帅让开！让开！大帅，不良人不能再错下去了。张天师已经将他所要走的路都告诉我们了，唯有天道才能拯救世间，拯救不良人呢、啊，大帅。<笑>好啊，千想万想，想不到最后竟是你坏了本帅的事。我曾经有个姓李的好友说过，翻着格局，各怀鬼胎。天下不会因为一个人变得太平。人心所向，天下太平。重整天下靠的不是帝王，不是不良人，更不靠袁天罡，更不会靠你，不良帅，靠的是能让这世间万众归一的智慧。袁天罡的老路不能再走了，再走了，都让开。
从今日起，本是本心之所向，便是真心所向。不良帅。玄天神功，他，他这是咋了？走火入魔，出现幻觉，啊，果真还是不行啊必须超额，师傅做的糖醋鱼，今天我们吃定了。好啊好啊，快看师哥，上面有一颗，看我的灵穴。哎，哎，哎，哎，师哥，你行不行啊？要不然就算了吧。哦，哇，师哥好厉害！怎么样，林轩，等下给你看个更厉害的。还是算了吧，太危险了。只歌为伍，杀戮即是地狱。看来不良帅今日是要入地狱了。不良人的路只有这一个尽头。李<笑>星宇。这，就是你想要的天下大同。<笑>你也是来拦我的。是。<笑>那么今日，你是死是活，且看你是强是弱了。<笑>跪下！师傅，是我错了，我再也不敢了。你刚刚的步伐与运劲的方式，是从何而来？我，呃，呃，其实我……跟我学武，你要答应我几件事。无论在什么情况下，你不可对别人说出此事，对你的师傅杨叔子也不能说。其实，其实一直以来。我我都在，你都在看我教你师妹练功，对吧？呃，对。起了吧。哦。你既然这么想学武，那今日就让为师看看，你都学会了些什么。师傅。啊
帅，不是在与我说笑吧？哎，再试试。伟大目的，竟然去学这至阴的邪骨。你长大了，但你看他这滔天的杀意，你可知这不是他该修的道，而这不该修的道，再怎么说服自己去做，也是枉然。我教你七星诀，可不是为了杀戮的。但我的天罡诀。只为杀戮，天子，臣交给你的东西可别忘了，除掉它，去统一这属于你的天下吧。我相信你永远都不会喜欢上杀戮，这是你无法改变的天性。所谓天不可为，人不可欺。你又何苦违逆自己的天性，来改变这无法挽回的时势？而这残忍乖僻之邪气，永远、永远不能挡你在阳光之下。以后。还敢不敢偷学？不敢了，师傅。你可知，为师为何不教你武功？因为你偏心呗。没错。啊？也许为师确实是偏心了，但偏的可是你这边。那你就应该教我武功，让我报仇。可报仇之后呢？报仇之后，我我我。星云，等你什么时候想好了，报仇之后要做什么，为师就教你武功。真的？嗯，真的。毫无章法，这便是不良帅，太让我失望了。怎么，怎么会这样？是在说我，还是在说他？我想，应该不是他。<笑>二姑，杀了他。燕极盛，杨极衰，啊，看来还是不行。他这厮疯了呀！好端端的，怎么就疯了呢？依我看，咋样？我们，还是先走吧。切，都闭嘴！有意思了。是想废了他这身至阴的武功吗？至阴，他这是至邪。这种人满心杀意，难以自控的武功，又岂是他这个性子能学的？你真的以为他戴了这个面具，就能变成你吗？不良帅，在使鬼什么花样？李星云，你好好想想，你学武到底是想做什么？四阳，为了天下，天下大同。看看你现在的样子吧，成为第二个李天罡，便能天下大同吗？天理不应是如此，他也从来不是哪个能让天下大同之人。天下大同。
结束了。天理，<笑>何为天理？太平盛世，当可无为。可若这天下已是满目疮痍，却又无一人站出来终结这乱世，天子，这便是你要的天理吗？这也是你要的，这也是你要的天理吗？这也是你要的天理。真的是你要做的事吗？星云，你想好了吗
大哥，莫悲，赢了。传我令，入齐。是。德文齐王败北，监国心系齐民安危，故于漠北贼寇来袭之际，亲率大军来齐抗击外邦侵扰。漠北贼寇闻援兵已至，遂不战而退。齐民已可归宁安居，故布告天下，贤使闻之。谢天皇，谢天皇，浮云蔽日，终陷乱世，这天下。怕是再无大同了。欢迎房听令，在在。即日起，欢迎房无需再受齐国。诸位，便是自由身。欢迎房众人之命，皆为齐王所救。欢迎房愿与齐王共守齐国至最后一刻，请齐王收回成命。请齐王收回成命。那如果不愿再守，你们该当如何？可，可齐王，妙成天，帮我更衣。嗯、贤弟，你说我们不远万里来支援齐国，可怎这城楼上竟无一人欢迎？大哥，怕只是这齐。排好队，一个接一个，都别着急。后面的跟上。公筑泰山，既可一统中原，又可福祸万民之心，此壮举又岂是昔日的尧舜禹汤可比拟的？更何够了。教育你的事，办得如何了？小婿办事，泰山仅可放心。西宫已大哥，慌慌张张，成何体统？说，大哥，洛阳来信。东都，丢了
后有没有兴趣，让本帅带你去洛阳转转？哈哈哈哈就算监国帅大军而来，洛阳也是洛阳。可现在的不良人，不是曾经的不良人了。你能有这个本事？打个赌吧，你赢了，我跟你去洛阳。这边，快快点，快点，快点，跟着，快走，这边这边，大家小心。我们这是去哪儿啊？没事儿，出去玩儿。大人，这边。啊，快！队长，任大人，这是要去哪儿啊？护送老爷出城，走！要命！废物，就这点本事怎么保护任大人安全？住手！在下石岩，任大人兵权在握，若不是监国伐齐带走了你的人，今日也不能让我这个小小的不良人拦住了。你想干什么？大帅设宴，犒劳国事，请。大帅只请了各位国士。他们无关。出城，别再回来。爷爷，快走！走，快走！爷爷，任大人，请。哼。东都洛邑，天下之中，四方入贡道理君，北依黄河，南临洛水。当真是个宝地、啊，洛邑。王后还记得这旧名？城依旧，可人常新。你说，那天子李星云若是知道你这个不良人，领着外族人进了家门，会不会气活了？<笑>他活了，我俩可就活不下去了。我俩？天子生前与漠北王是旧识。他要是知道自己的好朋友被你下毒害死了，肯定不会放过你呀、啊。所以他们一起死了换新人，挺好。看来大帅还是留了几手。王后放心，此事你知，我知，就如这洛阳，如这天下，是你的，也是我的。那人呢？尤其是这城里，那李四元的人。这城里没有李四元的人，只有我们的人。没看够呢，接着奏乐，接着舞，不必了。任大人，大人，大人，大人，大人、啊。哼、嗯，看来任大人不喜欢，那便不舞了。贼子登堂入室，这不比歌舞好看多了？<笑>早听闻这满朝文武。为任大人与赵大人视为人杰，今日一见，果真如此。本帅甚是欣赏。效忠君王，匡扶社稷，为君所不便为之事，乃先帝创立不良人之初意。没想到，如今不良人竟成了分疆灭土之徒，而我二人被你这恶徒擒杀，真是奇耻大辱。小了。格局小了，大人们，比起什么疆土王道，难道不是百姓安康更为重要吗？国将不国
，百姓岂能安康？今时局动荡，自是因那李嗣源狼子野心。那野心再大，反骨再硬，杀戮再多，至少他不会分疆灭土，终究要比你这个卖国的贼子好上百倍。那你二人又做了什么？人还赵葛。如今除了监国，朝中只你二人手掌兵权。就算你们所掌兵权无法与监国抗衡，但至少也得做些什么吧？可你们呢？你们跪下了，是在暗中等待所谓的时机吗？临时那李嗣源狼子野心，却任由他为所欲为。他以取国之力诛杀吾等时，你们在哪儿？他燕南城百姓差点葬身火海，就为区区一块破石头。你们又在哪儿？也是，反正死的又不是你们，你们当然可以一边嚷嚷着忧国忧民，一边等着那个让天下归一的人出现。但如今那个人也死了，时局如此这般，有你们一般功劳。今日时机已至，本帅既然来到这里。就给你们这群怂包说条明道。当然，我也不指望你们能有什么大作为，你们继续臣服当狗就好。不过，让你们臣服的那个人，得换一换了。你休想！不错，我们的确害怕李思远，可单是勾结外邦分疆裂土这一条，你不良帅，也是罪无可恕。就算再怕死，但身为唐臣，万死不会卖国。
，我们来！饶命啊！杀！大帅！大帅！田师傅，张天师求见。张子凡，我看他在哪儿？就在门外。倒要看看你有什么招，把人都看住了，少一个，你们谁也别想活。遵命。张天师，王后，坚果来信。许久不见，嗯，说话。嗯，我正在想说什么。张子凡。哦，对了，我想说，勾结外敌，你翻不了身。本帅不在乎。那我说完了。再见。帅的计划没有成功啊！大帅，天师傅的人，他们早就埋伏好了。大帅，你的气被人算到了，被算到了。这张天师果真不凡。无妨，我们能走的棋还很多。但是对不住了，这棋恐怕我是没法陪你下了。你说什么？监国已率大军回洛阳，我无意与之相抗，何谈呢？你疯了吗？我们拿下的可是洛阳。不错，可比起洛阳，监国许我的燕云十六州，本后倒是更有兴趣。你叛我！大帅何出此言？我只是答应跟你来洛阳。可从没答应要帮你守洛阳。那可是燕云十六州，你当真以为他会给你？监国守军已撤，真不真的等我到了，也晚了。再会。怎么可能？怎么可能？大帅！帅，这我里所有不良人即可离开洛阳。也已肃清，大哥，洛阳虽重，但十六州乃是……你说说，八二是何时判的？臣有罪。你再说说，这朝中又有几个八二？一个八二就让我丢了洛阳，如果还有十个、百个。六弟，你亲自去吧。我要我登基之日，便是他的丧命之时。天子崩殂，漠北欺我中原无主，频频来犯。内外文武群臣、耆老军民，罗辞劝进，止于再三。念及天命不可辞惧，群臣不可无主。监国顺天应民。不忘三世君恩
，仅择吉日，将于丁巳庚戌入西宫祭祖，再举登基大典，受皇帝喜寿，特此布告天下，贤使闻之。李成，兴平帝李嗣源，今日于乾元殿登基，即改齐光四年为天圣元年，现吉时已至，恭迎圣上，百官。行朝贺礼。天佑大唐，万岁万岁万岁万岁！天佑大唐，万岁万岁万岁！万万岁万岁！帅，这我里所有不良身，即刻离开洛阳。哎呀，哎呀，真厉害！哎呀，大帅，你演的真棒。你也不赖。哎，那我们接下来去做什么？我们去找张雄，下完这盘棋。你倒是说句话呀！说什么？办法呀！都耗了一上午了，今天必须拿出一个解决结果的办法来。嗯，用化阳针扎死他，各方势力搅在一起，想起来头都要炸了。你在干嘛？联机上苍，感受自然，办法自会出现。不要再逃避了，今天想出办法，谁都别想吃饭。哎，走走走，先吃饭，先吃饭，先吃饭。哎，好吃。如何？你们可有办法？再来一碗。我也再来一碗。你们。吃饱喝足，该开始了。开始。他们这是在解决李思源的事儿。李兄，有办法了。要不然，喝一杯，我去拿。好啊，好什么好？你给我坐下。哎，你说的对。是我唐突了，我去拿。你，建国今日传令，说天子手刃反臣不良帅，遭不良人追仇绞杀，下落不明。从今日起，开始围剿各地不良人。终于啊！看来，你也是在等他出招。嗯，要不要下盘棋？好啊。几年了？你我相识至今，有几年了？谁记得？是啊，我也记不清了。我只记得在渝州城，师妹差点被你欺负了，把我气得够呛。说实话。那阵子我对你的印象实在不怎么样，虽然你帮我解了黑白无常的尸毒，但我还是觉得你的目的不纯。我跟林轩那可是天命所归，当时你的目的是我，我跟你不也是天命所归吗？能走到今天，真不容易啊。是啊，你都有些不像你了
，你不也一样？天下纷乱，不知路向何方，不如将前路再走一遍，寻个方向。正有此意，请。请开局，不良帅舍命开局，我辈唯有入局，方能破局。霸王之行，智谋胜之，兵战胜之，地形胜之，动作胜之。这一次，靖元天罡，天道有常，欲知将来，当观以往，得贤者智，失贤者丧。这一次。我敬李淳风，精神怪胎，九死一生，阴谋一碰，阳谋难防。李思源独攻一应一合，我等唯有远赴饶地，却不知其身在中原，夺玉玺，成坚果。他这步棋，实在高明。今日坚果令，围剿不良人。围剿是其一，一人杀你是其二，以你现身是其三。坚果是道，割落诸侯，无力相抗。唯有臣服。五叔说了，齐王没有，没有最好。但监国有数十万大军，若是齐王，如何抗衡？若是你我，如何抗衡？有那些自散天下的不良人，那是要杀你的人。大福便是。恨你的人呢？攻心即可，所以。我会救他们，也会打他们。你救人的速度，能以监国杀人的速度快，那便能救多少，就救多少。可如今局势，不良人必是你与李嗣源为死敌，他们愿杀你二人，但愿救这天下吗？若非身处绝境，何人愿在线战乱？愿不愿的？可由不得他们。就算你本领滔天，能将世间不良人尽数救回，就能除掉李思源吗？我虽无法与之大军相抗，但若亲自领人，可暗杀之。之后呢？不良人大仇得报，就算仍为你所用，就能天下大同。取民者安，聚廉者亡。不良帅的老路走不通。的确，他三百年攻过南平，可唐灭后，他的霸道除了逼出来一个女，带来的没有杀生、招寇、为敌、威身。武功盖世又有何用？口服心不服的人还有多少？唐灭是不良帅的不利回天，还要再出现几次？李兄，知强大者不务强也。李思源立身骄暴，世行轻浮，出手便要万千人性命。依张雄之见，又该如何定乱安民？百里之地能取天下，足以一人而己多。这一人，便是你李星云。无论如今李思源把你说成什么，只要你这个天子活着，我便有希望拉拢东西南北各路王侯，群起反制。你要开战，百一定趁虚而入。不战，但有了诸侯支持，玄武山下百里疆土，我们便能从此地开始，行政等复以礼法治，辟田野，食苍蝇，遍备用财万物，无德不贵，无能不观，无功不赏，无罪不罚。张兄，你确有治国之志，比我强的太多，可我历代先祖也都是如此。结果呢？这其中诸多变数，就算是李淳风前辈在世，也无法参透。但天道。乃万事不易之道，那又如何？不依然走到了今天这般局面。世间变化无常，是成与不成，与我们是否有心去做，是两码事。我相信，只心一处，便可无事不办。师哥，你、你们吃的给你们放这里了，趁热。他们刚刚是不是吵架了？嗯，感觉气氛怪怪的。啊
刚从饶江回来就发生这么大的事，我也很心烦。不如我们去偷听一下，可以？呃，你们少主有令，说任何人不可靠近后院。胆儿肥了呀，居然防着我们俩！算了，乱局难解，做好我们该做的事吧。哼，等我出来以后，看我怎么收拾他们。这么晚了。我们做什么？嗯，泡一下。好啊，泡完了我们再回来。嗯、想好下一步怎么走了吗？总觉得可走之路有许多，但又似乎无路可走。当年袁天罡雨里春风，便也是这样的心境吧。是啊。他们作为执旗者，将这一盘棋下了一辈子，终究也没分出个胜负。所以现在，轮到我们了吗？也许你是对的，行政等负礼法治人，每一代人都在做着同样的事，但一个民心所向，就要付出多少代价？更遑论。那些无常的变数，也许你也是对的。霸道不败，但天下不安又有何意义？就像你说的，杀死李思源，我又有何本领能将那天下打通？这棋不必再下了。我赢不了你，你也赢不了我，输赢尽在变数之上。就如同李云二人一般，与其费尽心机，不如就此放手。你刚刚说什么？我说我们谁也赢不了谁，不如就此放手。谁说？我们一定要分个输赢了。对，我们又不是袁天罡跟李春风，他们为了行天道还是霸道，掐了一辈子。但我们不用。若这天下如棋局，世人如棋子，作为执棋者，我们还可以选择另一条路。和棋，不知李兄可愿和我下一盘和棋？哼！天下事大，从现在开始，我们说的话唯有你知，我知。经过欲杀不良人挑起仇恨，天下必乱，我去救人。各方势力惧怕奸国。除了齐国，尽属归属，而蜀、吴、楚与我私交尚可，因此你在救人之时，我去游说诸国，但你不会成功，我也不会成功。我去，只是想让他们记住我这个人。天下还有我张子凡，我去的李思源暴政。如此，你已入诸国王侯心里，但他们仍不敢反。此时不良人四散天下，监国既已出手，必不会轻易罢休。遭此大难，他们若想逃得性命，唯有联手抗衡。我会尽我所能救人，让他们为我所用。你要成为新的不良帅？没错，但你别忘了，不良人现在恨你入骨。其中变数远不止这些，我也只能见招拆招。但张兄放心，我会用我的方式成为那个人。既如此。那我也去寻个人，谁？史敬瑭，他可是李思源的人，但却被李思源安置在了一个很远很远的地方。而且我听闻他与漠北关系不错。漠北，此人心怀叵测，估计不是善者。乱世用人，论才不论德，才者害者，莫若惠之。李兄放心，我有办法，让他变成我的人。有了他，便有了与李思源手下那些将相沟通的桥梁。之后，之后，便要让我天子的身份死在所有人心中。你的意思是？不错，我要让李思源擒住我，将我处死。不可！被李思源擒住，死的可不只是身份。张兄，你可听过“残尸败退，失祖降臣”的名号？何人？天师府张子凡。侯兄老兄说过。
。将臣这人手段高明，各类武诀内功都有涉猎，且杂学甚广，甚至可将他人器官与自身移花接木，医术在武之上。想要骗过监国，也只有找他帮忙。只是这人秉性非常，想求他出手，恐怕不易。不易，便是有办法的意思。救他呀！好啊。那便有劳师傅。你的眼睛真好看。李兄放心，有我在，你只管继续往下走。那此后，我便只有不良帅一个身份，直到死去。是啊，不好解。李思源顺风顺水，天下没有乱象，恐怕我们很难有机会解决他呀。乱象吗？若这世间唯有定乱才能安谧。当天使了，你要让我做皇帝？不，在天下人眼中，我死后，只有李思源才能名正言顺的做皇帝。所以，我要做的，是李思源。我知道，这不该是你做的事，但我也知道，其实你的牺牲比我要大。你真的甘愿一辈子背着骂名，做一个千古罪人？嗯，无所谓了。李兄，这棋我会陪你一起下到最后。哎呀！张兄，从今日起，你又便是两条道上的人。这口酒，还是留着以后再喝吧。
这就要走，也不跟他们说一声。算了吧，到时候自顾不暇，还是让他们少些危险。雪儿姑娘肯定会去寻你。那也比跟着我来回奔波好。天天黏在一块儿，容易没有激情。<笑>走了，兄弟。会再见的，会的听说没了双目的张天师，功力却更胜从前了。用雷法感应世间万物，不愧是张玄龄的儿子，有点悟性。啊，师祖，非常完美。嗯，你可算活过来了。说实话，你真不好奇那颗心脏是谁留给你的？不好奇，走了。李兄能让他还我双目，应当也不是件易事吧？李兄，好久没听人这么叫了。如果我告诉你不给他双目，他也会救我。师祖嘛，理解一下。走，整两瓶。哎，不就喝个酒吗？为何非得上来？哎，这里风景好。嗯。啊！终于能歇上片刻了。也只是片刻。你呢？没事了？暂时压制住了，还死不了。那就好。李兄所说的时机快到了吧？啊，快是快了，只是，只是在这时机到来之前，你得为你啊。当然了，还有帮我，把人情还了。人情？不过张兄，你可得快点，李思源已经回洛阳了。哎，张子凡，你在那儿干嘛？你给我下来！你今天这段时间跑哪儿去了？人人找不着，写信写信不回，还喝上酒了？你胆肥了是吧？这段时间的事，你最好给我一个合理的解释，听到了没有？你说话呀！要你给我个解释！哎，娘子莫急，在下还有件事要先请二位帮忙。哼，现在知道请我们帮忙了？也确实是人手不太够用啊。嗯，先说说什么事？在下想请二位一同阻止那李思源登基。当然，二位要是还能马到人的话，那便更好了。马人？如今李思源已得亿万兆民之心。若阻止了他称帝，那这天下那这天下，便要在下以他的名号匡扶。二位意下如何？什么？你的意思是，我要当皇后了？哎哎、我说这这，这么大个事儿，你怎么不告诉我呀、啊？我、哎、娘子，我错了，我错了，你现在能啊？现在才说嘛！你竟然不告诉我！我错了，我错了，我错了娘子。说实话，你真不好奇那颗心脏是谁留给你的
没想到，大帅真能用这三百年的功力护住心满。师祖降臣，来赴约了。自从盘古气息移，虎斗龙争是正奇，不得循环真谛在，是与唐后论元基。想那不良人，数百年前因唐而举，尽忠报主，如今却勾结蛮夷，为祸人间，老个千古骂名。恶火弥月不息，百姓闻之变色。恨不得食其肉，烧其骨，嚷其骸，当真是应了那句谶言：“茫茫天地，不知所指；日月循环，周而复始。”说这世道浮沉，阴盛阳竭，世人唯利前行，不顾后患。这天下之鱼，莫甚于此。可谁又能知，这棋局中的黑子与白子，却是一家人下的呢？该了解了，是，该了解了。我也怕，不过同你一样，不是怕死，而是怕败。我，我怕给师傅报不了仇。那就保证让自己活着，别忘了你还欠我一刀。明白。吉时已到。新地祭祖。
皇天上帝，后土神之，因先帝突而崩殂，内外文武群臣、耆老尊民，何辞劝进，之于再三。但今国有外患，苍生离乱，为定乱安民，念及天命不可辞惧，群臣不可无主，微臣上承天道，下顺臣民，不忘三世君恩，故今时只告天地，即先祖，即皇帝位。凡儿，许久不见，真是巧了，眼睛高，不然还真见不到你。<笑>这位想必就是那位新任的不良帅了。大唐血脉已绝，你拿着天子剑又有何用？还是说你也是跟当年那个老不死的一样，主动求死啊？本帅气质的。是要辅佐李思源的，只是这个李思源不是你。嗯，不错，不错。你是说我们，还是说石大人为你建的这座坟墓？<笑>要的就是你们这些牛鬼蛇神全都出来。很好。朕很满意，但是朕又何尝不是在等你们？朕在上面候着，不要让朕失望。看来今天要费些力气了，正好，我现在又不是力气。好了，不要，上！来人，救驾！杀！快！千万要抓紧时间，不然等圣上的大军到了，你们可就没机会了。不，机会还很多。急功有难，即刻打开城门！不等奉兵部任大人和赵大人的命令，任何人不得通过。大胆，你们想造反吗？我们能做的。也就是这些了，张天师，剩下的就看你的了。义父不会觉得这些人能拦住我吧？是是，反正有这么多底，你们慢慢打。嗯、李兄，他只是想消耗我们，不解决他们，根本靠近不了李思源。你还记得大爷教我的招式吗？这身法是从洛阳逃掉的那个不良人
听说天所幸为何死去？是为了你！该死！小北！怎么样？没事，我们快追！不错，不错，凡二的五雷天宫崛起不大成。大帅的武功，看着也有些眼熟。小北，冷静点。李大人，你所谓的大军，恐怕到不了了。大人，没有，洛阳其余城门均被封死。将林泉剑使用的如此娴熟，你究竟是谁、啊？张兄，请进。你究竟是谁？别怕，我是人不是鬼。我看到林星云，你，你是如何办到的？我说过，你杀不死我，李思源，该上路了。<笑>你们不会以为，朕什么都没准备吧？圣上有旨，今日于西宫肃清朝廷，诛灭反贼。下莫非黄土，人不有的是吗？今日你们这群逆贼，都得死！谁死谁活，一下便知。就有玄天神功，你与师祖蒋尘是何关系？勉强算是亲戚。看来杀掉你们之后。朕要与他好好说道说道。凡儿，虽然你的五雷天心诀已然达成，但没不教你的制胜乾坤功却落下了。你的五雷天心诀，迟迟没有长进。要不要我把总纲的口诀教你？啊，什么？总纲？朕不需要总纲。啊<笑>张兄来了，解决他。这便是你们全国的狗力吗？观着烟火，应是不止这一路人。吾等只管做好分内之事。不良人听令！今日此地，便是吾等埋骨之处。圣上有难，拦路者死。
良人已经落魄如此吗？只盼一个主心未干的小子。哼！观音坊天师府，就算你们联手，也不过是匹夫喊术罢了。今真龙驾势，就以尔等祭天。金诀和至圣乾坤宫强行融合在一起，<笑>这要多谢天子至阳至纯的内力呀！这新的功法，朕还没起名字。周兄，还行吗？继续。一个活人可以跨过山门。再怎么想，也想不到这继承大统之人。
，你这是哪来的内力？这可能是你的。来呀，吸啊，撑死你！松手，松手！李兄所说的时机，快到了吧？快是快了，只是。松手！恭贺新帝登基，吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁。万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！行了，该走了。啊。
，张天师要我们调兵，去燕云十六州。不良帅，张子凡。够了，都下去吧。是。皇上万福，臣妾来看您了。娘子，我好累啊。皇上，我美吗？娘子，你好美啊！镯子劈完没？你想做昏君啊？哎，先昏会儿再劈嘛。讨厌！还有干嘛？昏君。师哥，走走一个。舒坦，上次差的这杯酒，今日终于能喝上了。镯子劈完了，喝这么多。师哥还好意思说他？你现在可是大反贼，还敢到宫里来？好你个臭丫头，你向着他是吧？我要是被发现了，我就把你绑了。对，你俩可真是轻松自在，不像我。如今天下皆知李思源称帝，但坐在这椅子上的却是我。虽然下面的人都闭口不言，但我想这事儿有那么多久呢？如今不良人四处作乱，你定了的本事，他们可都看在眼里，在他们心里。如今只有你能治得了我，更何况，你我一明一暗，任何事情，我都会陪你一起解决。啊，行了，看你们都挺好，我心里就踏实了。走了。对了，师哥，你打算什么时候告诉他呀？不会是不敢吧？管好你自己吧。但今日一别，也不知何时还能再见。会再见的。走了。我点的夜宵。皇上，皇上，皇上，皇上，我来，我杀了他！都让开，皇后，你放开他，我让你走，不许伤他，都滚开！师哥慢走。嗯，不过师妹，你好像有喜了呀。开个玩笑。皇后，没事吧？李思源，今日是本帅哉了，下次再见，定取你头颅！大胆反贼，竟敢夜闯皇城，给我拿下！是啊，免罪。一百，一百二，没记得了怎么老是心不在焉呢？大大帅，他他来了！大帅保重，回来啊！我见呐，还不赶紧给我找到藏起来
雪儿姑娘，好久不见。